வணக்கங்க நான் உங்க சமையல்காரர் பொண்ணு இன்னைக்கு நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணுல பாக்க போறது ஒரு சூப்பரான வெஜ் லஞ்ச் மீனுங்க என்னென்ன ஐட்டம்னா அரைச்சி ஊத்துன சுரக்கா குழம்பு பசலக்கீரை பொரியலுங்க பசலக்கீரையும் பிரெட்டும் சேர்ந்து செஞ்ச வடை வெள்ள சாப்பாடு இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப சீக்கிரமா எப்படி செய்யலன்னு வாங்க பாக்கலாம் இப்ப காய் கீரையில கழுவி ரெடிய வச்சிருக்கிறேன் முதல்ல இந்த காய்கறி கீரையில வெட்டிக்கலாங்க நான் கீரை நான் கீரை வந்து கழுவி வைக்கும் போதே இந்த மாதிரி அழகா அடுக்கி வச்சிருவேன் இப்படி அடுக்கி வச்சுட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு கட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சுரக்கா வந்து இப்படி கடையிலேயே இப்படி பேப்பர் சுத்தி தான் வச்சிருப்பாங்க நான் அந்த பேப்பரோடய வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருவேன் இப்படி வச்சுட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு சுரக்கா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இதோட தோல்லாம் சீவிடுறேங்க எப்பவுமே காய்கறியில் வெட்டும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா பக்கத்துலேயே வச்சுட்டாங்கன்னா சீக்கிரமாக அந்த வேஸ்டேஜ் எல்லாம் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நம்ம வேலையும் குறைவாக இருக்கும் இதை வந்து எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை டஸ்ட்பினில் போட்டுக்கலாம் கிச்சனும் அந்தளவுக்கு அழுக்காகாது நம்மளுக்கு வேலையும் ரொம்ப மிச்சமாக இருக்கும் இப்படி மேலேயும் கீழேயும் கட் பண்ணி எடுத்துருணுங்க இப்போ இதை ஒரே டைம் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சுரக்காய் கழுவிட்டு வந்துட்டேங்க இதை கட் பண்ணிக்கலாம் சுரக்காயை கட் பண்ணிட்டேங்க இப்போ இந்த கீரையெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீரையை கழுவும் போதே நம்ம அழகாக ஒவ்வொரு இலையும் அடுக்கி வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சுருட்டியும் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எப்போ காம்பு சேர்த்தியே போட்டுருவேன் அதனால் காம்பே பொடி பொடியாக கட் பண்ணிடுவோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த கீரையோட இலை வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சென்டரில் ஒரு கட் பண்ணிவிட்டு இப்படியே சுருட்டி கட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ரொம்ப சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் கீரை வளர்க்குறதுக்கு எல்லா கீரையும் வெட்டிட்டேங்க கீரை வடை போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கீரையை பொடி பொடியாக வெட்டிக்கணும் அதுக்கு முதல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் கட் பண்ணிக்கலாங்க நேர் நேராக கீரையை அதுக்கப்புறம் சுருட்டி வச்சு கொஞ்சம் பொடி பொடியாக வர மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போதான் பிரெட்டோடு போட்டு நம்ம பிசையும் போதுங்க நம்மளுக்கு ஒன்று ஒன்றும் தனியாக வராது கீரை பொடி பொடியாக வெட்டிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் மேலே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்படி இல்லாட்டிங்க வடைக்கு நம்ம கீரை வெட்டும்போது அந்த காம்பெல்லாம் கிள்ளிடுவோனுங்க இதுக்கு இன்னொரு விதமாகவும் வெட்டிக்கலாம் இப்படி கீரை வந்து சுருட்டிட்டு முதல்ல பொடி பொடியாக வெட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு கட் போட்டுட்ருங்க இப்போ வந்து நல்லா தூள் தூளாக ஆயிரும் கீரை குழம்பு தாளிச்சு விட்றக்கு அடுப்பில் நான் ஒரு பேன் வச்சுட்டேன் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேங்க கால் டீஸ்பூனுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிக்குதுங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் ஒரு அஞ்சாறு கருவாப்பில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் எனது மிளகாய் வந்து காரம் அதிகமாக இருக்குங்காட்டி ரெண்டு மிளகாய் தான் போட்டுருக்குறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இன்னும் ரெண்டு மிளகாய் சேர்த்தி கூட போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் நல்லா வேகிட்டுங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு ஒரு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இதையும் போட்டுறேங்க தக்காளிக்குள்ளே கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா தொலைஞ்சி வேகிட்டுங்க தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இதில் வெட்டி வச்சுருக்கிற சுரக்காய் போட்டுடலாங்க சுரக்காய் கொஞ்சம் நல்லா வேவிட்டு இந்த சுரக்காயும் நல்லா தண்ணி விடும் அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா வேக வச்சிடணுங்க நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அரைச்சி ஊற்ற வேண்டியது ஊற்றணும் முன்னாடியே ஊற்றிட்டோம்னா அரைச்சி ஊற்றுனது அடி பிடிச்சிக்கும் அதனால் சுரக்காய் பா முக்காவாசி வெந்துடணும் அதுக்கப்புறம் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இதை மூடி போட்டு வச்சிடலாம் நல்லா வேவிட்டு இந்த சுரக்காய் வேவறக்குள்ள இங்கே கீரையும் தாளிச்சு விட்டுடலாம் அடுப்பில் உடச்சிட்டு வச்சு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டேன் நான் எப்போ உணக்கிற மாதிரி தான் வெங்காயத்தை போட்டு வெங்காயம் மிளகாய் கொஞ்சம் உணங்கினேன்னையும் கீரையை போட்டு நல்லா வேக வைக்க போகிறேன் பார்க்குறதுக்கு இது இத்தனை கீரையாக தெரியுதுங்க உணக் உணங்குச்சுன்னா ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் அங்கே சுரக்காய் வேகிறக்குள்ள குழம்புக்கு வேண்டியது நம்ம அரைச்சிக்கலாங்க இது ஒரு ஐம்பது கிராமுக்கு நிலக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கொத்தமல்லி வெதை போட்டுக்கலாங்க ஒரு இன்ச்சுக்கு பட்டை ஒரு டீஸ்பூனுக்கு சோம்பு ஒரு கால் மூடிக்கு தேங்காய் திரிவி வச்சுருக்கிறேங்க இதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாட்டம் அரைச்சிக்கோணும் இது நல்லா மையாட்டம் அரைச்சிட்டு வந்துட்டுங்க இதுக்குள்ளே ஊற்றிடலாம் இந்த மிக்சி ஜார்லேயும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிடுறேன் 
இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டுருவனுங்க இதை குக்கரில் கூட உணக்கி விட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக குழம்பு ரெடி ஆயிரும் ஆனால் குக்கரில் வைக்கும் போது கொஞ்சம் குழம்பு இலக்கமாக வைக்கணும் நான் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணுங்கிறங்காட்டி நான் பாத்திரத்துலேயே வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா கெட்டியாக நம்ம குக்கரில் வச்சோங்கன்னா சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிடும் அதனால தான் இலக்கமாக வைக்கணும் குக்கரில் வைக்கும் போது இதுக்கு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே கொஞ்சோண்டு தக்காளி வணக்கும் போது போட்டேன் மீதி வந்து இப்போ போட்டுடுறேன் இது குழம்பு கொதிக்கும் போது அடுப்பு கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிடும் குழம்பு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க பச்சை வாசம் போகட்டும் இங்கே கீரை நல்லா வணங்கிருச்சு தேங்காய் போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் குழம்பு அடிக்கடி திறந்து விட்டு ஒரு கலர் கலரி விட்டுருங்க இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிக்கு இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் இந்த குழம்பு கொதிச்சிருச்சுங்க நல்லா திக்காகி பச்சை வாசமெல்லாம் போயிருச்சுங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சோண்டு கொத்தம் தலை தூவி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நிலக்கடலை வந்துங்க வறுக்காத பச்சை நிலக்கடலை தான் போட்டுருக்குறேன் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ சாப்பாடு வச்சிடலாம் இதில் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசிங்க ரெண்டு டைம் களைஞ்சிட்டு அளவாக தண்ணி ஊற்றி அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ இதை விசில் விட்டுடலாம் இது விசில் வரட்டுங்க பிரெட்டு வடை போடுறதுக்கு நான் அஞ்சு பிரெட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இந்த ஓரத்தெல்லாம் கட் பண்ண வேண்டியதே இல்லை இதை அப்படியே பிச்சு மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுத்து மட்டும் சுற்றி எடுத்துக்கலாம் சாப்பாடு விசில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க நான் பிரெட்டையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு பவுடராக பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இந்த பிரெட்டுக்குள்ளே ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை போட்டுறேன் பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி ஒரு வெங்காயம் வச்சுருக்கிறேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் கீரை பொடி பொடியாக கட் பண்ணது இருக்குது இதையும் போட்டுறேங்க ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சாறு சோம்பு இது ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க ஒரு முப்பது கிராமுக்கு அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் அரிசி மாவு இல்லாட்டிங்க நம்ம இட்லி காட்டி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அந்த அரிசி மாவு கூட போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னொரு பச்சை மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போதே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சி பச்சை மிளகாய் வாய்க்கு வராத மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சாப்பாடு அஞ்சு விசில் வந்துருச்சுங்க குக்கர் எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்போ இதே அடுப்பில் வடை போட்டுடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுறேங்க இந்த எண்ணெய் சூடாகிட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே இந்த வடை மாவுக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கெட்டியே பேஞ்சிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டியாக நம்ம வடைக்கு எப்போ எப்படி ஆட்டுவோமோ அந்த மாதிரி நல்லா மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோணுங்க சப்போஸ் கொஞ்சம் தண்ணியாக போயிடுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் அரிசி மாவு கூட போட்டுக்கலாம் அரிசி மாவு இல்லாட்டி கடலை மாவு கூட போட்டுக்கலாம் அழகாக எப்பவும் போல் தட்டி நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் கை கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு போடுங்க அடிக்கடி இல்லாட்டி கையில் ஒட்டும் அடுப்பு கொஞ்சம் மீடியமாகவே இருக்கட்டுங்க அப்போ தான் வடை வந்து உள்ளால நல்லா வேகும் நல்லா வேகிட்டுங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி விட்டுடலாம் கீரை சாப்பிடாத குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் செஞ்சுக்கலாம் நம்ம எந்த பருப்புமே ஊற வைக்க வேண்டியதில்லை நினச்சதும் செஞ்சுக்கலாங்க பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அது மேலே வச்சிட்றேன் அடுத்த சிட்டி வடையும் போட்டு எடுத்துடலாம் வடை நல்லா வெந்துருச்சுங்க எடுத்துடலாம் அடுப்பு வந்து ரொம்ப மீடியமில் வச்சு நல்லா வேக வைங்க இல்லாட்டி உள்ளே வந்து வடை வேகாது கொஞ்சம் அடுப்பை மீடியமில் வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் வடை சூப்பராக இருக்கும் எதில் செஞ்ச வடையினே கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்குங்க இவ்வளோதாங்க சூப்பரான லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு சுரக்காய் குழம்பு கீரை பொரியல் வெள்ளை சாப்பாடு பிரெட் பாலக் வடை இதுக்கு வந்து பாலக் கீரை தான் போடணும் இல்லைங்க நம்மகிட்ட என்ன கீரை இருக்குதோ அதை போட்டு செஞ்சால் சூப்பராக வரும் இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிளகாய் அதிகமாக போட்டுக்கோணுங்க ஏன்னா நம்ம இதில் நிலக்கடலை போட்டுருக்கங்காட்டி குழம்பு கொஞ்சம் இனிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் மிளகாய் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டால் கொஞ்சம் காரமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய லன்ச் பண்ணுங்க இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சமையல்